বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক শেখ মুজিবুর রহমান মুজিব ভাই মুজিব নানা নামে নানা অভিদায় পরিচিত এই মানুষটি বাংলা নামের দেশের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছেন এই দেশটির জন্মদানে প্রধান নায়ক তিনি কিং বদ কিং বদন্তিতুল্য প্রভাত পুরুষ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের এবং নানা সংগ্রামের এই বাংলাদেশকে স্বাধীন করবার জন্য স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি তিনি এবং মানুষ তাকে ভালোবেসে বঙ্গবন্ধু উপাধি দিয়েছিল ঠিক আজ থেকে একান্ন বছর আগে এই দিনে উনিশশো সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি এবং সামনে তার জন্মদিন সতেরোই মার্চে এবং শততম জন্মদিন এবং পুরো বছর জুড়ে তারপরে পালিত হবে মুজিব বর্ষ বাংলাদেশ এবং যেখানে বাংলাদেশের মানুষ আছেন বাংলা ভাষাভাষী মানুষ আছেন তারা সেটি পালন করবেন কিন্তু আজকের এই বিশেষ দিনে একান্ন বছর আগের এই দিনটিকে স্মরণ করবার জন্য আমার অতিথি যিনি তার মুখেই প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল বঙ্গবন্ধু এই উপাধি তিনি উচ্চারিত নন শুধু তিনি জনতার পক্ষ থেকে বাঙালির পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুকে ভালোবেসে এই উপাধিটি দিয়েছিলেন ছাত্র জনতার পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু স্নেহ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অত্যন্ত স্নেহ ভাজন এবং সেই স্নেহের প্রকাশ বঙ্গবন্ধু ঘটিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের আগে পরে নানানভাবে তিনি ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন তিনি ডাকসুর সহসভাপতি ছিলেন উনিশশো সত্তরের গণ অভ্যুত্থানের মহানায়ক তিনি স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে সত্তরের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু থেকে তাকে সাতাশ বছর বয়স সেই বয়সে তাকে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনয়ন দিয়ে এবং তার এলাকার জনগণ তাকে নির্বাচিত করেছিলেন স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু যখন রাষ্ট্রের দায়িত্ব সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাকে তিনি অর্থাৎ আমার যিনি অতিথি আজকে তাকে তিনি তার রাজনৈতিক সচিব হিসেবে কাছে টেনে নেন এবং নিয়োগ দেন এরপরে তিনি নানা দায়িত্ব পালন করেছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে রাজনৈতিক দল আর সরকারের মন্ত্রিত্ব করেছেন একাধিকবার বহু বছর ধরে তিনি জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং সব পরিচয়ের ঊর্ধ্বে তিনি বঙ্গবন্ধুর স্নেহভাজন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের এবং বাংলাদেশের তোফায়াল আহমেদ স্বাগত আপনাকে স্টুডিওতে আমি আজকের দিনটি একান্ন বছর আগে এই দিনে আপনার মুখে প্রথম বঙ্গবন্ধু এই শব্দ উচ্চারণ এই অভিধায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সম্মানিত করা ভালোবাসা দেয়া সেই দিনটি কথা প্রথমে স্মরণ করতে চাই তারপরে আমরা হয়তো আপনি পেছনে যাবেন বা সামনে এগুবেন কিন্তু জাস্ট আজকের দিনটি দিয়ে শুরু করতে চাই আপনাকে ধন্যবাদ জিল্লুর আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য এবং আপনি আমার সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেছেন আসলে আমি তা না কেউ ধ্বংস বলা সামান্য বলেছি মাত্র আমি একজন সাধারণ একটা প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে একটা গ্রামের ছেলে গ্রামে লেখাপড়া করেছি আমি কি কোনো দিন ভেবেছি যে আমার জীবনে এমন একটি দিন আসবে প্রত্যেক মানুষের জীবনেই যারা রাজনীতি করে গৌরবজ্জ্বল দিন থাকে সোনালি দিন থাকে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন উনিশশো উনসত্তরের তেইশে ফেব্রুয়ারি যে দিন একজন মহান নেতার সামনে দাঁড়িয়ে আমি বক্তৃতা করার সুযোগ লাভ করেছিলাম তিনি ছিলেন জাতিজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সারাটা জীবন জেল জুলুম অত্যাচার সহ্য করে বারবার ফাঁসির মঞ্চে গিয়ে যে নেতা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন সেই নেতার সান্নিধ্য লাভ করার একজন দুর্লভ অধিকারী আমার মতো একটি ছেলে এই দিনে আমার পর্দায় হয়তো দর্শকরা দেখতে পাচ্ছেন যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তোফায়াল আহমেদ স্মৃতি নানা জায়গায় নানা মাধ্যমে সেই স্বাধীনতা উত্তর স্বাধীনতা পরবর্তীকালের পর্দায় দর্শকরা দেখতে পাচ্ছেন হয়তো আমার বয়স উনিশশো উনসত্তরের তেইশে ফেব্রুয়ারি পঁচিশ বছর চার মাস এক দিন আমি তখন ডাকসুর ভিপি এবং আমরা যে উনিশশো উনসত্তরে ঐতিহাসিক এগারো দফা কর্মসূচি পালন করে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে যে আন্দোলন শুরু করেছিলাম সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের 
অন্যান্য নেতৃবৃন্দ কিন্তু আমার থেকেও বড় নেতা ছিলেন কিন্তু আমার সৌভাগ্য ছিল আমি ছিলাম ডাকসুর ভিপি ডাকসুর ভিপি সকল ছাত্রের প্রতিনিধি সারা বাংলাদেশের ছাত্র সমাজের প্রতিনিধি একজন আমি যখন এখন এমপি আমার নির্বাচনী এলাকা আমি কিন্তু সকলের এমপি আমি আওয়ামী লীগের শুধু এমপি নই আমি যখন মন্ত্রী হই তখন সকলের বাংলাদেশের মন্ত্রী হিসাবেই আমি নিজেকে মনে করি তো সুতরাং ডাকসুর ভিপি হিসাবে আমাকে সমন্বয়ক মুখপাত্র এবং আহ্বাকের দায়িত্ব দেওয়া হয় এই দায়িত্ব লাভ করেই আমি সেদিনের সেই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলাম আমি একটু বলি তখন ক্যান্টনমেন্টে রাষ্ট্রবনাব শেখ মুজিব ও অন্যান্য অর্থাৎ যেই মামলাটাকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বলা হতো যদিও এটা ষড়যন্ত্র না বঙ্গবন্ধু কিন্তু আগরতলা গিয়েছিলেন উনিশশো বাষট্টি সনে বঙ্গবন্ধুর হৃদয়ের মধ্যেই ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা কারণ আমি তার কাছে থেকে তার কাছ থেকে শুনেছি তিনি বলেছিলেন যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উপলব্ধি করেছি এই পাকিস্তান বাঙালিদের জন্য হয় নাই তাই একদিন বাংলার ভাগ্য নিয়ন্তা বাঙালিদের হতে হবে সেই লক্ষ্য সামনে নিয়ে আটচল্লিশের চৌঠা জানুয়ারি ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করে এগারোই আটচল্লিশের এগারোই মার্চ ভাষা আন্দোলনের জন্য ভাষা দিবস পালন করার জন্য কর্মসূচি ঘোষণা করি এবং উনপঞ্চাশ সনের তেইশে জুন আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা করে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমি স্বাধীনতার বীজ রোপণ করেছিলাম আপনি যদি লক্ষ্য করেন যে একজন নেতা তিনি বলে তিনি আমি তার সঙ্গে এইভাবে বলি যে প্রথমে তিনি নিজেকে নিজেকে তৈরি করেছেন প্রথমে নিজেকে তৈরি করেছেন তারপরে ছোটোবেলা থেকেই ছোট নিজেকে তৈরি করেছেন তারপরে তিনি তার দলকে তৈরি করেছেন তারপরে তিনি জাতিকে তৈরি করে এক কাতারে এনে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন সেই মহান নেতার বিচারের মধ্য দিয়ে আয়ুব খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান তাকে ফাঁসি দিতে চেয়েছিল কারণ এই একজন লোকেই ছিলেন আপোসহীন জেল জুল মত্যাচার নির্যাতন তার চলার পথকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে নাই এই একটি লোক যখন কথা বলে বাঙালি জাতি তখন কথা বলে সুতরাং এই লোককে যদি চিরদিনের জন্য স্তব্ধ করা যায় বাঙালি জাতিকে স্তব্ধ করা যাবে সেজন্য এই মামলা সাজানো হয়েছিল আমরা যদি মামলাটাকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বলি যারা অভিযুক্ত এই মামলার তারা তখন মন ক্ষুণ্ণ করে আসলে তো তারা একটা প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যাই হোক তো যখন বিচার শুরু হলো অনেক লম্বা ইতিহাস যখন উনিশশো ছেষট্টিতে বঙ্গবন্ধু সয়দাবাদ দিলেন এবং আমরা এই সয়দাবাকে আমাদের মুক্তি সনদ হিসাবে দোহিত করে বঙ্গবন্ধু সারা বাংলাদেশ সফল করেছেন এবং যেখানে গিয়েছেন তাকে সেখানেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে তার জীবনে আমার ফোনের মধ্যে আছে দিন সহ তিনি চার হাজার ছয়শো বিরাশি দিন কারাগারে বন্দী ছিলেন এবং সেই আটত্রিশ সনে কয়েকদিন গোপালগঞ্জের ছাত স্কুলের ছাত্র অবস্থায় গ্রেপ্তার হয়েছেন এই এগারোই মার্চ উনিশশো সনে তিনি পাঁচ দিন সদ্য নেতা আওয়ামী লীগের যিনি প্রথম সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক সাহেব তাকে সহ তিনি পাঁচ দিন কেন্দ্রীয় কারাগারে ছিলেন তারপর আবার গ্রেপ্তার হয়ে বন্দি ছিলেন আবার উনপঞ্চাশে গ্রেপ্তার হলেন তারপরে বন্দি হলেন তারপরে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গ্রেপ্তার হয়ে দীর্ঘদিন তিনি কারাগারে ছিলেন তারপরে আপনার ভাষা আন্দোলনের যে আমার এখানে আছে তিনি কি বলেছিলেন যে মানুষ আর যাই হোক মায়ের ভাষাকে কেউ ছিনিয়ে নেবে মায়ের ভাষাকে স্তব্ধ করবে এটা জাতি গ্রহণ করতে পারে না সেই জন্য ভাষা আন্দোলন করেছেন যাই হোক তারপরে চুয়ান্নের যুক্তপ্রাণী নির্বাচনে বিজয়ী হবার পরেও তিনি বঙ্গবন্ধু সাত্তিমা বলেছিলেন যে চুয়ান চুয়ান্ন সনের যুক্তফ্রন্টে বিজয়ী হবার পরেও আমরা গতিতে বসতে পারিনি অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুকে বিনা বিরানব্বই কদারা জারি করে আবার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল আইয়ুব খান ক্ষমতা আসলো অনেক নেতা ছিলেন বাংলাদেশের আতর রহমান খান থেকে শুরু করে অনেক নেতা ছিলেন কিন্তু কাউকে গ্রেপ্তার করে না এই একজন মানুষকে গ্রেপ্তার করে বন্ধু জেল থেকে বেরিয়েছেন গেট থেকে আবার গ্রেপ্তার মানে যেমন তারপরে যাই হোক আর তিনি ছাত্রলীগ আমরা যারা আমাদেরকে অগ্রগামী বাহিনী হিসেবে তৈরি করেছেন তিনি যা বলতে পারতেন না সেটা আমাদেরকে দিয়ে বলাতেন যেমন ষাটের দশকে আমরা স্লোগান তুলেছিলাম জাগো জাগো বাঙালি জাগো পদ্মা মেঘনা যমুনা তোমার আমার ঠিকানা আবার ছয়দাবাদ দেওয়ার পরে আমরা স্লোগান দিয়েছিলাম পাঞ্জাব না বাংলা পিন্ডি না ঢাকা 
তারপরে তিনি ছয় দফা দিলেন বত্রিশ দিনে ছত্রিশটি জনসভা করলেন সারা বাংলাদেশে প্রত্যেকটা জেলায় গেলেন এক জেলায় বক্তৃতা করলেন গ্রেপ্তার হলেন আরেক জেলায় গেলেন গ্রেপ্তার ইত্যাদি ইত্যাদি যাই হোক তারপরে আটই মে তাকে গ্রেপ্তার করা হলো নারায়ণগঞ্জ জনসভা শেষে বত্রিশে আসার পর তার বাসভবনে এবং তা বঙ্গবন্ধুকে জেলখানায় বন্দী করে রাখলো তারপরে আমরা ছয় দফা নিয়ে আন্দোলন সম্রাট যতটুকু পেরেছি আমরা করেছি তিনি শুধু বলেছিলেন কি দৃঢ় নেতা কি বিচক্ষণ নেতা যে আমার যে বারো নম্বর পুরো নম্বরটা না আওয়ামী লীগ অফিস একটা হারিকান যেন জ্বালানো থাকে তাইলেই একদিন সব কিছু হয়ে যাবে তারপরে উনিশশো আটষট্টি সনের সতেরোই জানুয়ারি আমি ডাকসুর ভিপি হই তিনি জেলখানা থেকে এক জেলখানার মানে আমরা বলি মেয়া সাপ অর্থাৎ জেল পুলিশ তার মাধ্যমে আমাকে চিঠি পাঠিয়েছে শুভেচ্ছা বার্তা সেনের তোফায় তুই ডাকসুর ভিপি হয়েছিস কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বসে খুব আনন্দিত হয়েছে তুই ডাকসুর ভিপি হয়েছিস আমি বিশ্বাস করি এই ডাকসু আগামী দিনে বাংলার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে ইতি মুজিব ভাই কিন্তু ওই রাত্রেই তাকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে আবার জেল খেট থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে গ্রেপ্তার করে এই রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্য মামলায় অভিহিত করে বঙ্গবন্ধু সহ পঁয়ত্রিশ জনকে এই কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে বন্দী করে রাখে যেটা এখন বঙ্গবন্ধু নামে মিউজিয়াম হয়েছে এবং আটষট্টি সনের উনিশে জুন বিচার শুরু হয় আগরতলা আগরতলা মামলার বিচার শুরু হয় প্রধান বিচারপতি হলেন জাস্টিস এস এ রহমান এবং অন্যান্য বাংলাদেশের দুই দুজন বিচারক ছিলেন এখানে যাই হোক বিচার শুরু হয় এবং পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আপনার তিনি যে মঞ্জুর কাদের তিনি ছিলেন ডিফেন্স লয়ার মানে পাকিস্তানের এই বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে লয়ার একটা ছোট্ট ঘটনা বলি কেন তিনি বঙ্গবন্ধু কেন তিনি আজকে বিশ্ববিখ্যাত নেতা যখন প্রথম দিন আপনার জন্মস্থান শরীয়তপুরের আমাদের যে নেতা ঢাকায় মানে পৈতৃক নিবাস শরীয়তপুরে মানে আপনার জন্ম ঢাকায় কিন্তু বাড়িতে অরিজিনালি শরীয়তপুর হ্যাঁ তো আমাদের যে কর্নেল সকাত সাহেব বঙ্গবন্ধুর সাথে মামলার আসামি ছিলেন তার ভাষায় যখন বঙ্গবন্ধুকে প্রিজন ভ্যানে করে ওই বিচার বিচারকের আদালতে নিয়ে যায় তখন বঙ্গবন্ধু ডি এল রায়ের সেই বিখ্যাত গান ধনে ধান্যে পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধার এই গানটা পরিবেশন করতেছিলেন বলছিলেন আমার সাথে কণ্ঠ মিলা তখন সকাল দিয়ে আমাকে বললেন নিজে যে আমি বললাম মুজিব ভাই আমাদেরকে তো ফাঁসি দিতে নিয়ে যাচ্ছে তখন বঙ্গবন্ধু উত্তর দিলেন না ওরা আমাকে ফাঁসি দিতে আমাদেরকে ফাঁসি দিতে পারবে না বিচার শুরু হবে বাঙালি জাতি গর্জে উঠবে জেগে উঠবে এবং একদিন আমাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হবে এই মুক্তি দেওয়ার পরে দেশে একটা নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনে আমি বিজয়ী হব ওরা ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না সেদিনই পাকিস্তানের কবর উচিত হবে দেখেন একজন মানুষ বন্ধে এবং যখন শরীয়তপুরের জন্মস্থান যার স্টুয়ার্ট মুজিব রহমান তাকে যখন সে যখন তার উপর অত্যাচারের বর্ণনা দিচ্ছিল তখন বঙ্গবন্ধু চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে ইউ মিস্টার মঞ্জুর কাদের লিসেন হট স্টুয়ার্ট মুজিব ইজ সেইম রিমেম্বার আই উল টেক রিভেঞ্জ একজন বন্দী ফাঁসির আসামি আইব খান নামে একটা বই আছে রিটেন বাই আলতাফ গহর আইব খানের তথ্য সচিব তার মধ্যে আছে কিভাবে বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসি দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল যাই হোক আমরা ভাবতে শুরু করেছি ছাত্র সমাজ যে বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসি দিলে বাঙালি জাতি চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে যাবে তখনই আমরা উনিশশো উনসত্তরের চৌঠা জানুয়ারি আমার ডাকসুরুমে বসে আমরা ঐতিহাসিক এগারো দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করি আমরা দশজন প্রথমে ছিল আটজন পরবর্তীকালে এন এস এফ এসেছে আমরা সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে আমাকে আহ্বায়ক করা হয় এবং সতেরোই আমি যারা এই কমিটির সদস্য তাদের নাম উচ্চার না করলে আমার ভালো লাগবে না কারণ সবাই বড় বড় নেতা জনাব আব্দুর রব খালেদ মোহাম্মদ আলী সাবিউদ্দিন মানিক তারপরে শামসুদ দোহা মুস্তফা জামান হায়দার মাহবুবুল্লাহ এবং ইব্রাহিম খলিল ফখরুল ইসলাম মুন্সি ডাকসুর ভিফি এম তোফায়েল এবং সাধারণ সম্পাদক নাজিম কামরাজ চৌধুরী এই দশ ছাত্র নেতার সিগনেচারে আমরা এই এগারো দফা প্রণয়ন করে সতেরোই জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তালে মিলিত হই আমি সংক্ষেপ করবো এখন তারপর আপনি অনেক প্রশ্ন করতে পারবেন এই সতেরো জারি জানুয়ারি আন্দোলন শুরু হলো মানে এটা তো ছয় দফার এক্সটেনশন মানে ছয় দফা অন্তর্ভুক্ত করা লক্ষ্য করে যে আমরা কীরকম সেদিনের ছাত্র সমাজ আমরা কীরকম আমরা বঙ্গবন্ধুর তখন তো বঙ্গবন্ধু না শেখ মুজিব সহ সকল রাজমন্দির মুক্তি চাই কিন্তু আমাদের অন্য যারা ছাত্র ইউনিয়ন মতিয়া মহিমানন গ্রুপ তারা রাজি হয় না যে না 
শেখ মুজিব নাম দিতে হলে মনি সিং এটা ওটা অনেকের নাম দিতে হবে এনএসএ বলছে বুজুল বেগ আলী ভুট্টোর নাম দিতে হবে তখন আমরা ছয় অন্তর্ভুক্ত করে সমস্যা সমাধান নিয়ে আমরা লেখলা আগরতলা মামলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে হবে এবং রাজবন্দির মুক্তি দিতে হবে শেখ মুজিব নামটি লিখতে পারে নামটি আমরা লিখতে পারি নাই কিন্তু আমরা মেনে গেলাম ঐক্যের জন্য আমরা মেনে গেলাম কারণ আমরা জানতাম যে আমাদের মূল লক্ষ্য আমাদের প্রিয় নেতাকে কারামুক্ত করা সতেরোই জানুয়ারি চুয়াল্লিশ দ্বারা জারি হলো মিছিল আমরা ভঙ্গ করলাম মিডিয়ে লাঠিচার্জ হলো আঠেরো তারিখ চুয়াল্লিশ দ্বারা আমরা ভাঙলাম আবার লাঠিচার্জ চেয়ার গ্যাস উনিশ তারিখ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিছিল সেই মিছিলে গুলি আসাদুল্লাহ নামে ছাত্রলীগ এক এক কর্মীর পায়ে গুলিবিদ্ধ হলো পরে বিশ্ব জানুয়ারি আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমরা এখানে ছবি আছে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা কলা ভবনের সামনে আমরা মিটিং দিলাম আগে তো আমরা বটতলায় টেবিল রুড দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতাম কিন্তু বিশে জানুয়ারি হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রী এবং কৃষক শ্রমিক জনতা এসে জমায়ত হয়েছে আমরা ছাদের উপরে বক্তৃতা করে দশজন যখন আমরা মিছিল নিয়ে বেরোলাম সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরানো সে আমতলা তার ওখানে থেকে একটু সামনের দিকে আগানোর পরে আগামা সিলেন্ডের ওখানে আমাদের লক্ষ্য করে গুলি করল গুলি বিদ্ধ হল আসাদুর জমান তার বুক দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে আমি এবং আমার আওয়ামী লীগের ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক খালেদ মোহাম্মদ আলী দুইজন তাকে বুকে নিয়ে মেডিকেল কলেজের নীতি নিতে আমাদের হাতের উপরে শহীদ হলো আসাদ একজন শহীদের শেষ নিঃশ্বাস আমাদের কানে এসেছে একজন শহীদ আমাদের তার ছবি আমাদের বুকে ধারণ করে আমরা আসাদের সেই রক্ত মাখা শার্ট আপনার বাসায় এই আসাদের আমি সেটাই পরে আমরা এই তাকে মেডিকেল কলেজ থেকে শহীদ মিনে নিয়ে তার জামাটা খুলে আমরা সম্রাজ্ঞের পতাকা তৈরি করে শপথ নিলাম বললাম আচ্ছা তুমি চলে গেছো আর কোনোদিন আসবে না কিন্তু তোমার রক্ত সে শপথ নিচ্ছে এই রক্ত আমরা বেঁচে দিতে দেবো না এই রক্তাক্ত জামা আমার বাসায় আমি বলে একটা মিউজিয়াম করেছি বা স্বাধীনতা যা দেবো সেখানে আমি যত্ন করে রেখেছি যে আসাদের রক্তের মধ্যে দিয়ে যে আন্দোলন শুরু হলো একুশ তারিখ পল্টনের লক্ষ লোক গায়ে মানে জানা যা সেখানে আমি তিন দিনের কর্মসূচি দিলাম সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে বাইশ তারিখ কালো বেশ ধারণ তেইশ তারিখ মশাল মিছিল চব্বিশ তারিখ দুচার মধ্যে হরতাল বাইশ তারিখ বাঙালি ঢাকা ঢাকার প্রত্যেকটা মানুষ বুকে কালো বেশ ধারণ করেছে গাড়িতে পতাকা কালো পতাকা বাড়িতে কালো পতাকা তেইশ তারিখ মশালের নগরী সন্ধ্যার পরে ঢাকা নগর চব্বিশ তারিখ হরতাল সফল পালিত হবার পরে বিক্ষুব্ধ জনতা যারা আগরতলা মামলার সাক্ষী তাদের বাড়ি তা এম এন এ এন এ লস্কর তারপরে একটা মন্ত্রীর বাড়ি যখন আক্রমণ করলো নির্বিচারে গুলি করে নবকুমার ইনস্টিটিউটের ছাত্র মতি রহমান তার সাথে মতির মকবুল আলমগীর মিলন সহ চারজনকে হত্যা করলো আমরা মানুষ রাস্তায় নেমে সংবাদ তখন তখন তো মোবাইল টেলিফোন নাই তখন রেডিও টেলিভিশন আমাদের সমস্ত পরিবেশ নাই এত খবরের কাগজ নাই মুখে মুখে কোনো মানুষ সেদিন ঢাকা শহরে বাড়িতে বসেছিল না রাজপথে এসে যেটাকে বলা হয় গণভ্যুত্থান চব্বিশে জানুয়ারি গণভ্যুত্থান আমরা যদিও আমার খুব খারাপ লাগে দুঃখ লাগে যে এই দিনগুলো আমরা ভুলতে চলেছি যাই হোক এই চব্বিশে জানুয়ারি আমরা পল্টনে গেলাম ইতিমধ্যে মোনায়ম খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইফ খানকে বলে জেনারেল মুজাফরুদ্দিন ছিল জিওসি তার মাধ্যমে মানে কারফিউ জারি করলো এই কারফিউর মধ্যে আমরা মানুষ উদ্যত হলো গভর্নর হাউস মোনায়ম খান গভর্নর হাউস আক্রমণ করবে কিন্তু আমাদের আন্দোলন ছিল সুশৃঙ্খল আমরা এই মানুষকে নিয়ে ইকবাল আলের মাঠে আসলাম আজকে জুড়ল খল সেখানে মূর্তিটের পকেটে এক টুকরা কাগজ লেখা মা আমি মিছিলে যাচ্ছি যদি কোনো দিন ফিরে না আসি মা মনে করো তোমার ছেলে বাংলা মায়ের জন্য প্রিয়তা শেখ মুজিবের জন্য জীবন দিয়ে গেল ইতি মতি রহমান দশম শ্রেণী নবকুমার ইনস্টিটিউট পিতা আজার আলী মল্লিক মতিঝিল ন্যাশনাল ব্যাংক কলোনি মতিঝিল এইভাবে ঠিকানা পেয়ে তার বাবা ছুটে আসলো খবর পাওয়ার পরে আমরা যদি পরে শুনলাম মঞ্চে দাঁড়িয়ে বললো আমার ছেলে চলে গেছে দুঃখ নাই কিন্তু আমার একদিন আপনার এখানেও যিনি আমার সাথে অনুষ্ঠান করেছেন তিনি আমার পিতার মতো এবং আমি তার জীবিত কালীন দু হাজার সতেরোর সতেরোই জুলাই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন উত্তরাতে তাকে সুন্দর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের বর্তমান বঙ্গবন্ধু কন্যা পাঁচ কাটা জমি তার নির্দেশে তাকে দিয়ে সেখানে তাকে বাড়িঘর করে দেওয়া হয়েছিল ছটা ফ্ল্যাট পাইছে সেগুলো আলাদা এবং ভালো অবস্থা থেকে মৃত্যুবরণ করেছেন কিন্তু ছেলের শোক এবং মৃত্যুরের মায়ের কাছে যখন ইকবল হল থেকে কারফিউর মধ্যে আমরা মৃত্যুরের মৃত্যুদেহ নিয়ে যাই মা চিৎকার কি আর্তনাদ জড়িয়ে ধরল চিৎকার করে বলল আমার ছেলেটা চলে গেল 
সতেরোই একুশে জানুয়ারি যখন পল্টনে মিটিং আমরা যখন মিটিং করি মালানা ভাষণ সাহেব সহ যখন এই আসাদের মৃত্যুর পরের দিন সেদিন এই মৃত্যুর ওই মিছিল ছিল ওই ওই মিটিংয়ে ছিল বাসা যায় বলছে মা বাবা কেউ যদি শহীদ হয় তার জানা যায় লক্ষ লোক হয় তখন তার বাবা অনুভব করেছে যে ওই ছেলের মাথায় ঢুকেছে তাকে বহু চেষ্টা করছে তাকে রক মানে বাসায় রাখার জন্য কিন্তু ছেলে পেলে পালিয়ে এসে জীবন দিয়ে গেল আমি সেদিন এই চব্বিশ জানি নবকুমারী ইনস্টিটিউটে গেলাম তার কত কিছু দেখলাম কত ছবি তার ভাই ব্রাদার সব যাই হোক আমার আমার খুব আপন আমার ভাই কারপুর প্রত্যাহার করার পরে নয় ফেব্রুয়ারি আপনার এখানে নিশ্চয়ই দেখাবে নয় ফেব্রুয়ারি পল্টনে যে বড় জন সবটা দেখালেন এটা নয় ফেব্রুয়ারি আমরা শপথ দিবস হিসেবে পালন করেছি এবং আমরা দরজনে বক্তৃতা করে আমি যখন সভাপতির ভাষণ দিলাম পঁয়তাল্লিশ মিনিট সে কি দৃশ্য এই পল্টন আজ এখন আর নাই পল্টন তখন দোকানপাট ছিল না পল্টন ভর্তি আপনি দেখেন ছবিটার মধ্যে আছে পল্টন ভর্তি স্টেডিয়াম ভর্তি জিন্না বেনু এখন বঙ্গবন্ধু সাত ভর্তি এবং মতিঝিল সাপ্লাসত্তর পর্যন্ত মানুষ 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 সচিবালয়ে কেউ ছিল না সমস্ত বাঙালি সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী এই মিটিং এসে আমরা বক্তৃতা দিয়ে শেষ করলাম শপথ নিলাম শপথ নিলাম মুজিব তোমায় মুক্ত করব শপথ নিলাম শপথ নিলাম মাগো তোমায় মুক্ত করব ইতিমধ্যে এই মিটিংয়ের পরেই রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে শুরু করলো সদ্য নেতা জাতীয় তাজুদ্দিন ভাই সহ আমাদের নেতৃবৃন্দ মুক্তি পেতে আরম্ভ করলেন সদ্য মনি ভাই রাজাক ভাই তারাও জেলে ছিলেন নুর আলম সিদ্দিকি আরও অনেকের রাশেদ খান মেনন মতিয়া চৌধুরী অনেকেই কারাগারে ছিলেন এই আন্দোলনের মাধ্যমেই পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধু সহ সবাই মুক্তি লাভ করেছে চোদ্দ চোদ্দ তারিখ বঙ্গবন্ধু আমাকে দেখতে চেয়েছিলেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু গণা শেখ হাসিনা এবং আমাদের সদ্য ডক্টর ওয়াজেদ অজেদ ভাই তার নেত্রীর স্বামী তিনি আমাদেরকে ক্যান্টনমেন্ট নিয়ে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বুকে জ্বরে ধরলেন চুমো দিলেন আদর করলেন সে দৃশ্য চিরদিন যতদিন বেঁচে আছে আমার হৃদয়ের মনে কোথায় বেহাস করবে তারপরে বললেন তুই আজ পল্টনে বক্তৃতা করিস এটা ব্যক্তিগত কথা আমি ক্ষমা চাই সবার কাছে বললাম যে এটা তো রাজনৈতিক দলের মিটিং আমরা তো এই মিটিংয়ে যাই না কয় তুই তুই সাংবাদিকদের ওখানে যাবি মানে কি আমাদের নিজের ব্যক্তিগত কথা যাই হোক নুরুল আমিনের সভাপত্ব করার কথা নুরুলের নাম প্রস্তাব করলো মানুষ প্রত্যাখ্যান করলো তখন আমাকে মঞ্চে তুলে নিল আমি বঙ্গবন্ধুর ছবি বুকে ধারণ করে বক্তৃতা করেছি তখন আইফ খান প্রস্তাব করেছে পয়লা পয়লা ফেব্রুয়ারি গোল টেবিল বৈঠকের প্রস্তাব তা মানুষকে জিজ্ঞেস করলাম আপনার কি শেখ মুজিব ছাড়া গোল টেবিল বৈঠক এটা হচ্ছে কত তারিখে এটা উনিশশো উনসত্তরের চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি এই এই ছবিটা আছে আপনার একটা পাঞ্জাবি কালো একটা পাঞ্জাবি দাদা একটা ছবি উনসত্তরের চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি নুরুল আলম নাম প্রস্তাব করলো আর গোল টেবিল হলো পয়লা মার্চ গোল টেবিল হচ্ছে প্রথম বঙ্গবন্ধু গেলেন চব্বিশে ফেব্রুয়ারি চব্বিশে ফেব্রুয়ারি তেইশে বঙ্গবন্ধু উপাধি দিলাম না তেইশ যাই হোক মঞ্চে উঠে বললাম দুটো প্রস্তাব আপনাকে গোল টেবিল বৈঠক শেখ মুজিব ছাড়া চান না চাই না তখন প্যারোলে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করছে প্যারোল কিন্তু আপনার কি প্যারোলে শেখ মুজিব না আমরা চাই না নেতৃবন্ধ আপনারা যাবেন কিন্তু শেখ মুজিব ছাড়া গোল টেবিল বৈঠক বসবেন না তখন তো বঙ্গবন্ধু আমরা বলি না যাই হোক নেতৃবৃন্দ গেল তারা কন্ডিশন দিল যে আমরা গোল টেবিলে যাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাজুদ্দিন ভাই এবং ওই যে কামরুজ্জামান ভাই যারা ক্যাপ্টেন মনসুর জাতীয় নেতা আমরা যাব কিন্তু আমাদের নেতা থাকবেন বঙ্গ শেখ মুজিবুর রহমান তখন এই নানা চেষ্টা চললো ইন্দি ইন্দিমেন্ট টাইমে আপনি জানেন ওই রাত্রেই পনেরোই ফেব্রুয়ারি সার্জেন জোরলকে ক্যান্টনমেন্টে গুলি করে হত্যা করলো আবার আন্দোলন আবার হরতাল আবার কারফিউ এই কারফিউর মধ্যে দেখেন আমি সেদিন পরশুদিন পড়তে ছিলাম একটা কাগজে আঠেরোই ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আপনিও তো জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সৈয়দ মোহাম্মদ শামসুদ জোহা ডক্টর যে উনিশশো চৌত্রিশের পহেলা মে যার জন্ম আর এক চৌত্রিশ বছর পরে যখন মিছিল বের হবে ছাত্ররা মিছিল বের করতে যাচ্ছে মতিহার ওই রাজশাহী ইউনিভার্সিটির কাছে তখন সেনাবাহিনী গুলি করতে উদ্যত হলো একজন শিক্ষক সেদিন কেমন ছিল আর আজকে কেমন আজকে মানুষ এখন দাবি তুলছে যে দিনটাকে শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করার জন্য একজন শিক্ষক বুথ প্রতিনিধি বলল তিনি প্রখ্যাত ছিলেন যে আমাকে গুলি না করে আমার ছাত্র সমাজকে গুলি করতে পারবে না তখনই তাকে গুলি করলো এবং শুধু গুলি করে নাই বেহনের দিয়ে খুশিয়ে যতক্ষণ তার শেষ শেষ ত্যাগ না হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে অত্যাচার করেছে এই আঠারোই আঠারোই ফেব্রুয়ারি আবার কারফিউ মানুষ রাজপথে আবার বাংলা জাতি 
তারপরে আপনার একুশে ফেব্রুয়ারি বিশেষ বিশেষ ফেব্রুয়ারি আমাদের মশাল মিছিল ছিল কিন্তু কারফিউর মধ্যে তখন এই আমরা মশাল মিছিল করবই তখন জিএসি মুজাফরউদ্দিন তৎকালীন হোম মিনিস্টার সালাহউদ্দিন তথ্য সচিব জনাব ওয়াইদুল্লাহ খান এবং ঢাকার ডিসি এম কে আনোয়ার তিনজনকে আমাদের ইকবাল হলে পাঠিয়ে ইকবাল তখন মানে আন্দোলনের কেন্দ্র প্রশাসনিক লোকজনও আমাদের থেকে খবর নিয়ে তারা তাদের কর্মসূচি প্রণয়ন করে তখন কারফিউ প্রত্যাহার করল তার মিছিল করলাম এবং একুশ তারিখ পল্টনে আমরা এখানে আছে পল্টনে বিশাল জনসভা সেই জনসভায় দাঁড়িয়ে আমরা চব্বিশ ঘন্টা আলটিমেটাম দিলাম যে বঙ্গবন্ধুকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মৃত্যু দিতে হবে এখানে বঙ্গমাতা তার ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে ছায়ার মতো যিনি বঙ্গবন্ধুর পাশে ছিলেন এই আন্দোলনে তিনি আমাদেরকে সহায়তা করেছেন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যে বাসস্থান তার ওখানে গাড়ি নিয়ে আসতেন যে আমাদের অর্থনৈতিক তারপরে বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে কোনো পরামর্শ এইগুলি তিনি আমাদেরকে দিতেন এবং এইভাবে আমরা সংগ্রাম করে উনিশশো উনসত্তরের বাইশে ফেব্রুয়ারি দুপুর বারোটায় বঙ্গবন্ধুকে কারাগার থেকে মুক্তি দেয় তখন আর কোনো বন্দি কারাগার ছিল না তখন আমি ছুটে গেলাম এখানে ওই ছবি আছে তখন হাতে মাইক দিয়ে বঙ্গবন্ধু মালা গলায় দাঁড়িয়ে আছে বক্তৃতা করার পরে বঙ্গবন্ধুকে গাড়িতে তুলে আমরা পল্টন নিয়ে যাচ্ছি কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম যে না পল্টন এখন যাবে না আগামীকাল আমরা অর্থাৎ তেইশে ফেব্রুয়ারি আমরা রেস কোর্স তখন রেস কোর্স মধ্যে তাকে গণসম্বোধন এখন যদি তখন আমরা শিক্ষা ভবনের কাছ থেকে বঙ্গবন্ধুকে গাড়িতে করে ঘুরিয়ে বত্রিশে দিয়ে আমি পল্টনে গিয়ে ঘোষণা দিলাম তখন পল্টনের ভর্তি এবং যারাই মামলার আসামি তারা এবং যারা কারাগারে বন্দি ছিলেন তারা তারপরে এই এই ঐতিহাসিক এই দিনটি কানায় কানায় পূর্ণ আমি গত পরশু দিন আপনার এখানের সাংবাদিক চক্র মালিকা ও আমার একটা সাক্ষাৎকার নিয়েছে রেস কোর্স থেকে ওরা আমি দেখালাম যে কোথায় ডায়াস কোথায় কি ইত্যাদি ইত্যাদি আজকের মতো গাছ গাছা কিছু ছিল না এটা ঘোরদৌড় মাঠ রেস কোর্স এখানে ঘোরদৌড় হতে যেটা বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পর বন্ধ করেছে সেখানে লক্ষ লক্ষ কানায় কানায় পড়তে এটা জনসমুদ্র আমার বয়স পঁচিশ বছর তিন মাস আগেই বলেছি চার মাস তারপরে আমরা চারজন ছাত্র নেতা চার দলের চারজন বক্তৃতা করলো জনাব খালেদ মোহাম্মদ আলী জনাব সাবিউদ্দিন মানিক জনাব মাহবুবুল্লাহ এবং এন এস সেভের নেতা আমাদের দশজনের মধ্যে নাম মাহবুল হক দোলন এবং সভাপতির ভাষণ দিলাম আমি অনুমতি নিয়ে এমন এক মহান নেতা যার পরের বক্তৃতা দেওয়া চলে না তাই চিরচরিত প্রতাভঙ্গ করে আপনার অনুমতি দিলে আমি আমার সভা সভাপতির ভাষণ আগেই দিতে চাই মানুষ বিশ দশ লক্ষাধিক লোক বিশ লক্ষা দেখা হতো উত্তোলন করলো তখনই আমি বঙ্গবন্ধুকে তুমি বলে এটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত কথা আমি ক্ষমা চাই আমি ব্যক্তিগত কথা কোনো সময় বলি না ইতিহাসের পাতা থেকে কিছু স্মরণীয় কথা আমি আপনার মাধ্যমে এই এই ঐতিহাসিক দিনে উল্লেখ করতে চাই তুমি বলে বক্তব্য বলেছিলাম প্রিয় নেতা আজ তুমি কারামুক্ত আমাদের সামনে এসেছো ফাঁসির মঞ্চে থেকে প্রিয় নেতা কারাগারে বসে তুমি বাংলার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তোমার জীবন উৎসর্গ করেছো কতবার তুমি জেলে গিয়েছ কতবার তুমি ফাঁসির মঞ্চে গিয়ে মৃত্যুকালীন করেছো আমরা বাঙালি জাতি তোমার কাছে ঋণী সারা জীবন এই ঋণের বোঝা আমাদের বহন করে চলতে হবে প্রিয় নেতা কিন্তু কিতাগো বাঙালি জাতি কিতাগো চিত্তে এই ঋণের বোঝাটা কিছু হালকা করার জন্য তোমাকে একটু উপাধিতে ভূষিত করতে চায় দশ লক্ষাধিক হাত উত্তোলন করার পরেই তখনই দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী হলাম যে যে নেতা তার জীবনে জীবন কাটিয়েছেন পাকিস্তানের কারাগারে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে মৃত্যু গালিন করেছেন সেই মহান নেতাকে কৃতজ্ঞ বাঙালি চিত্রের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞ চিত্রে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করলাম তারপরে আমি বললাম এবার আপনাদের সামনে বক্তৃতা করবেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রশ্ন হল জনাব জিল্লুর মহাত্মা গান্ধী মহাত্মা এটা কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথ আমাদের যে সে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের দেওয়া তিনি তার নামের সাথে মহাত্মা বলেছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস তারপরে নেতাজি সুভাষ বসু তারপরে আপনার হোচিমিনের যে হোচিমিন কথাটা ওরা নাম তো হোচিমিন না যাই হোক তো আনুষ্ঠানিকভাবে কিন্তু কোনো নেতাকে কিন্তু এটা আনুষ্ঠানিকভাবে সমস্ত জাতি যার জন্য আজকে দেখেন প্রিয় নেতা জাতির পিতার নাম না বললেও বঙ্গবন্ধু বললে সারা বিশ্বের মানুষ বোঝে যে কে এই বঙ্গবন্ধু তারপরে বঙ্গবন্ধু একটা বক্তৃতা দিলেন কি বক্তৃতা আমি বক্তৃতা আমি খুঁজে পাই না সে কি বক্তৃতা ঐতিহাসিক বক্তৃতা এত বক্তৃতা আমরা দেখি কিন্তু আমার খুব খারাপ লাগে যে উনসত্তরে বঙ্গবন্ধু যে ছাত্রদের উপরে 
আস্থা রেখে যে বক্তৃতা করেছিলেন বলেছিলেন তোমরা আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করেছে বাঙালি জাতিকে বলেছিলেন যে আমি এটা কোনোদিন ভুলব না আমাদের ধন্যবাদ দিলেন ছয় দফা আমার এবং এগারো দফা আমার আমি ছয় দফা এগারো দফা নিয়ে আমি গোল টেবিল বৈঠকে যাব তো কিনিক তখন তো মালানা ভাষান সাহেব বলেছিলেন যে গোল টেবিলে লাথি মারো ইত্যাদি কি একটা স্লোগান ছিল তারা গোল টেবিল না কিন্তু বঙ্গবন্ধু বলেন আমি গোল টেবিল বাড়ি যাব আমি আমার ছয় দফা ছাত্রদের এগারো দফা আমি গোল টেবিলে পেশ করব যদি তারা গ্রহণ না করে আমি এবার ফিরে আসবো একটা ঐতিহাসিক বক্তৃতা দিয়েছিলেন আমি একটা বক্তৃতা করেছিলাম খুব আবেগের সাথে খুঁজে পাই যাই হোক তারপরে বক্তৃতা দিয়ে তিনি বলেছিলেন বক্তৃতার মধ্যে আমাকে যখন কারাগার থেকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায় এক টুকরা মাটি কপালে মুছি বলেছিলেন এই মাটি আমি তোমাকে ভালোবাসি আমাকে যদি ফাঁসি দেয় আমি মৃত্যুর পরে আমি তোমার কোলে ঠাই জায়গা করে নিতে পারি এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এক টুকরা মাটি কপালে নিয়ে বলেছিলেন যে কারাগার থেকে সামনে থেকে এক টুকরা মাটি মুছে বলেছিলাম এই মাটি আমি তোমাকে ভালোবাসি আমার মৃত্যুর পরে আমি যেন তোমার কোলে চিরনিদ্রায় সাহিত্য থাকতে চাই এই কথাটা কিন্তু তিনি আবার একত্রের মুক্তিযুদ্ধ পাকিস্তানের কারাগার মিয়ান আলি এই মিয়ান আলির জেলের মধ্যে যে সেল তার সামনে তার সামনে আপনার কবর করা হচ্ছে কবর করে বঙ্গবন্ধু দাঁড় করিয়েছিল এবং যিনি দাঁড় করিয়েছিলেন তার নাম হাবিব আলী তিনি ইসলামিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু যখন লাহোরে গেলেন আমি সফর সঙ্গে সেখানে চৌত্তর সালে সেখানে বঙ্গবন্ধু দেখা করে আমাদের কাছে বলেছিলেন সেই লোকটা বঙ্গবন্ধু দেখে বলেছিলেন আমি বাড়ি বাড়ি আর বুকে জ্বর নিলেন ছোটোখাটো লোকটাই সুট পড়া বলেছিলেন কবরের পাশে দাঁড় করিয়েছিলাম তোমার নেতাকে কিন্তু উত্তর দিয়েছিলেন কবরের ভয় আমি পাই না আমি তো জানি তোমরা আমাকে ফাঁসি দিবে কিন্তু আমি এও জানি যে বাংলার দামার ছেলেরা হাসি মুখে মৃত্যুবরণ করতে পারে সেই জাতিকে দায়ী রাখতে পারবে না উনি বক্তৃতাটা শেষ করেছিলেন উনসত্তরের তেইশে ফেব্রুয়ারি শেষ এই কথা বলে যে রক্ত দিয়ে জীবন দিয়ে তোমরা যারা আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করেছ যদি কোনো দিন পারি নিজের রক্ত দিয়ে আমি সেই রক্তের ঋণ শোধ করে যাব আজকে একেই তিনি রক্ত দেন নাই সপরিবারে রক্ত দিয়ে রক্তের ঋণ তিনি শোধ করে গেছেন দেখেন এই মহান নেতা আমি যে আপনার এখানে মাপ করবেন আমি আমি জানি কোনো টাইম নেই দেখেন কীরকম নেতা ছিলেন আপনি বলুন না আপনি লক্ষ্য মাতৃভাষার এই যে কিছু ভাবে মাতৃভা মাতৃভাষার অধিকার ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়েছে আটচল্লিশ এগারোই মাসের আমি বলেছি আগে এখানে তার একটা উনসত্তরে আমরা তাকে মুক্ত করেছি একত্তরের একুশে ফেব্রুয়ারি তিনি শহীদ মেনে যে বক্তৃতা করেছিলেন সেই বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন যে একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষার আন্দোলন শুধু ভাষার সংগ্রাম ছিল না সংগ্রাম ছিল গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ইত্যাদি অর্থাৎ জায়গাটা বাইর করতে কষ্ট হবে তিনি সেখানে দেখেন নির্বাচনে বিজয়ী হলেন আপনি উল্লেখ করলেন সত্তরে নির্বাচনে বিজয়ী হলেন পনেরোই ফেব্রুয়ারি চোদ্দো পনেরো ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধির সাথে বসে তিনি নেতা নির্বাচিত করলেন নিধি হলেন সংসদীয় দলের নেতা মানে প্রধানমন্ত্রী কে স্পিকার হবে কে চিফ হুইপ হবে কে হুইপ হবে কে ইত্যাদি সব ঠিক করলেন তারপরে একুশ বারি বক্তৃতা দিলেন এখানে যে ষড়যন্ত্র চলছে তারপর তার কথার মধ্যে আছে উনি একটা উল্লেখ করে বলেছে সে বাঙালি কাপুরুষ হয়েও না এবং সেখানে তিনি বলেছিলেন যে এই একুশ বারি মঞ্চে দাঁড়িয়ে যে ভাষার জন্য কীভাবে তিনি কী করেছেন সেটা বলেছিলেন এবং বলেছিলেন যে আমরা বাঙালি জাতি আমরা মাথা নত করতে শিখি নাই আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা থামব না এবং শেষ করেছিলেন বক্তৃতা করে যে আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি যে সাতই মাস বলেছিল এক একত্রে একুশে ফেব্রুয়ারি আমার হাতে মাইক্রোফোন একাত্তর সাল একুশে ফেব্রুয়ারি আমি মাইক্রোফোন ধরে রাখছি আমার পাশে রাজ ভাই আর বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা করতেছেন যে আমি যদি হুকুম দিতে নাও পারি তোমরা এই আন্দোলন যেন বিতা না যায় তারপর তো আমার ঐতিহাসিক সাতই মাসের ভাষা আমরা পৃথিবীতে আমি বঙ্গবন্ধুর সাথে অনেক জায়গায় গিয়েছি তিনি ছিলেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা এবং তার জীবিতকালীন মার্শাল টিটু ছিলেন তার সমকক্ষ যে জন্য জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে যখন গেলেন দুজনের নামই তরুণ হয়েছিল একটা বঙ্গবন্ধু আর একটা মার্শাল টিটু তারপরে আপনার কি বলে বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর পর দশই জানুয়ারি ফিরে এলেন বারোই জানুয়ারির প্রধানমন্ত্রী হলেন চোদ্দোই জানুয়ারি আমাকে আঠাশি বছর বয়সে স্টেট মিনিস্টার মানে প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে পলিটিক্যাল সেক্রেটারি করলেন এবং আমি যখন শপথ নিলেন বারোই আমি বঙ্গবন্ধু গাড়ি তুট আমি বঙ্গবন্ধু গাড়ি থাকি উনসত্তরের পরে কি বলে আপনাকে আমাকে বললো ইয়াং ম্যান 
ইউ আর গোয়িং টু বি মাই পলিটিক্যাল সিল উনি সচিবালয়ে ঢুকলেন এই প্রথম পিছনে বসলেন এর আগে তার আগে উনি সামনে বসতেন গাড়ি মাঝখানে মাফ করবেন নিজের কথা বলি আমি বসতাম আর পিছনে তখন তো মানে স্বাধীনতার আগে বঙ্গবন্ধুর গাড়িটাই ছিল সতেরো হাজার টাকা দিয়ে টয়টা গাড়ি কিনা বাকি নেতারা পিছনে বসত যাই হোক ওই দিন প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি রাষ্ট্রপতির থেকে পদত্যাগ করলেন আবু সাহেদ চৌধুরী প্রেসিডেন্ট হলেন এখানে সেই ছবি আছে তারপরে আপনার তিনি প্রধানমন্ত্রী হলেন সচিবালয় গেলেন বাইরে আমাকে জোসমানি মিলা উদ্যান এখন মিলন আয়তন তখন তো এগুলো ছিল না গাড়ি ঘোরার পরে বলি ইয়াং মান ইউ আর গোয়িং টু বি পলিটিক্যাল সেফটি তা আমি কী এটা আমি জানি না যে পলিটিক্যাল সেফটি আমার বয়স কত তারপরে আমাকে চোদ্দ তারিখ প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে আমাকে পলিটিক্স সেফটি করেন তাই বঙ্গবন্ধুর সাথে ছিলাম মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি সফর করেছেন প্রথম পশ্চিমবঙ্গ বিশ লক্ষ লোকের সামনে ইন্দিরা গান্ধীকে সামনে নিয়ে বক্তৃতা করেছিলেন এবং যখন দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হয় সেটি তো প্রথম ভারতে গেলেন কারণ উনি পাকিস্তান থেকে ফেরার পথে তো মানুষ মানুষের জীবনে সেই লোকেই বড় হয় যার মধ্যে কৃতজ্ঞতা বোধ আছে যে মানুষের সহায়তা সাহায্য না ভুলে তিনি যখন আসতেন দিল্লি হয়ে তখন তো কলকাতায় আসতে পারেন সেই বক্তৃতা আছে বঙ্গবন্ধু উল্লেখ আছে এই কলকাতার মানুষকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে তিনি ধন্যবাদ জানাবার জন্য গিয়েছেন ছয় ফেব্রুয়ারি এবং তখন ইন্দিরা গান্ধীর সাথে বৈঠক আছে গড়ের মাঠে বিশ লক্ষ দিক লোক আমাদেরকে বঙ্গবন্ধু নিয়ে গেছে হেলিকপ্টারে এয়ারপোর্ট থেকে হেলিকপ্টার করে রাস্তায় মানুষ গাড়ি চালানোর মতো অবস্থা নাই বক্তৃতা করে যখন রাজভবনে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করলেন তখন ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সব আলোচনা শেষ করে বঙ্গবন্ধু শেষ করলেন ম্যাডাম প্রাইম মিনিস্টার সেভেনটিন মার্চ সেভেনটিন মার্চ ইজ মাই বার্থডে আই লাইক টু ইনভাইট ইউ টু ভিজিট বাংলাদেশ অন দি ইন অন দি ডে কি বলে উনি তার ভাষায় যে আই ওয়ান্ট টু ইনভাইট ইউ টু ভিজিট বাংলাদেশ অন সেভেনটিন দ্য মার্চ দি ডে আই ওয়াজ বর্ন বর্ন মার ম্যাডাম প্রাইম মিনিস্টার আই লাইক টু সি বিভুর অ্যারাইভেল ইন ঢাকা ইউ হ্যাভ উইথড্র নু ট্রুপস ফ্রম দি সয়েল অফ বাংলাদেশ অ্যান্ড ইন্দিরা গান্ধী রিপ্লাই ইট উইল বি ডান এবং সতেরোই মার্চ জন্মদিনে বঙ্গবন্ধু ইন্দিরা গান্ধী আসলেন ওই যে ইন্দিরা মঞ্চ করা হলো লক্ষ লক্ষ লোক সেই সরোয়ার দুর্দানে এবং সরোয়ার দুর্দান নাম তো আগে ছিল না বঙ্গবন্ধু নামকরণ পরে সরোয়ার উদ্দান করলেন স্বাধীনতার পরে এবং সেখানে তিনি বারোই মার্চ এই পল্টন ময়দানে বিজয়ী মানে কি বলে ভারতীয় সেনাবাহিনী বিদায়ী সালাম দিয়ে আর কি বিদায়ী হ্যাঁ বারোই মার্চ বারো বারোই মার্চ বিদায়ী কুচকাওয়াসের মধ্যে দিয়ে বিদায় নিয়ে ভারতে চলে গেছে এবং ইন্দিরা গান্ধী যখন আসলেন তখন ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশে ছিল না তারপরে গেলেন সোভিয়েত ইউনিয়ন সেখানে বিমানবন্দর অভ্যর্থনা জানালেন আপনার কোচিগিন প্রাইম মিনিস্টার অফ সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন ক্রেমলিনে গেলেন বন্ধুকে ক্রেমলিনে রাখছিল আমরা ক্রেমলিনে ছিলাম সেখানে উপস্থিত ছিল ব্রেজনেম হি হি ওয়াজ নাম্বার ওয়ান মানে সেল রিজেন্ট অফ দি কমিউনিস্ট পার্টি দেন প্রেসিডেন্ট পদগর্ণি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রে গোমিকো আন্দ্রে গোমিকো এবং প্রধানমন্ত্রী এই চারজন নেতা তারপরে সফর হলো আমাদের আপনার ইয়েতে আপনার ইঙ্গিত দিয়ে শেষ হলে তারপরে সফর হলো মার্শাল টিটোর সেই যুগস্লাভিয়া সেদিন আমাদের মাননীয় স্পিকারের সাথে গিয়েছিলাম সেই মার্শাল টিটোর সমাধিতে আমরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছি সেখানে বিরোণীতে মার্শাল টিটো থাকতেন দেখেন একজন নেতাকে যেমন বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান থেকে কারাগার থেকে ফিরে আসার পর ভিবি গিরি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বিরোধী অভ্যর্থনা জানালো আবার যখন তিনি ছবি ইউনিয়ন গেলেন এই নেতারা জানালো আবার যখন তিনি যুগেশ্বরাব গেলেন মার্শাল টিটো জামাল বিয়ে দিস টাকা অভ্যর্থনা জানালো আমি কথা বলবো এই কারণে তারপর জোট নির্বাক সম্মেলনে তিনি সমাধিত ফিডেল কাস্টের সঙ্গে তো সেটা তো জোট নির্বাক সম্মেলনে আমি হিমালয় পাহাড় দেখেছি কিন্তু আর আমি হিমালয় পাহাড় দেখে তারপরে আপনার যখন আপনার কানাডা গেলাম কমনওয়েলথ কনফারেন্সে সেভেন্টি থ্রিতে সেখানে পিআর টুরো প্রাইম মিনিস্টার বঙ্গবন্ধু বিমানবন্ধু অভ্যর্থনা জানালো আমরা যখন আলজেরিয়া গেলাম হুয়ারি বুমের দিন বিমান আবার অর্থাৎ আমরা যখন মিশরে গেলাম তারপরে সেখানে আনোয়ার সাদত প্রধানমন্ত্রী জাকারিয়া মহিউদ্দিন দুজনে একসাথে অভ্যর্থনা জানালো আমরা যখন পাকিস্তানে গেলাম চৌধুরী ফজলাই প্রেসিডেন্ট জুলাই ভুট্টো অভ্যর্থনা জানালো অর্থাৎ একটা এমন একজন নেতা তার জন্য কোনো প্রোটোকল ছিল না এবং ওয়াইসিতের ওয়াইসিতে যে গেলেন সেটা আমরা গেলাম সেখানে আমরা সৌদি বাদশা ওনাকে নিতে আসা হলো ওনার জন্য একদিন বিরতি রয়েছে সময় এবং পরবর্তীকালে লম্বা ইতিহাস 
বঙ্গবন্ধু ইসলামিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুকে দাওয়াত দিল বঙ্গবন্ধু কন্ডিশন দিলেন যে আই উইল নেভার গো আনটিল আনলেস পাকিস্তান রিকগনাইজ বাংলাদেশ তো আপনার বঙ্গবন্ধুকে নিতে আসছে হুয়ারি বুমেদিন আলজিরিয়ার প্রেসিডেন্টের বিশেষ বিমান নিয়ে পরবর্তীকালে যে আলজিরিয়ার প্রেসিডেন্ট যে বছর কানাকে আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে বিদায় হতে হয়েছে অনেকদিন ক্ষমতা ছিল তিনি ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর আজকে যে কুয়েতের আমির তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই দুজন লেবাননের ফরেন মিনিস্টার তারপরে আপনার ওয়াইসি ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল এবং তিউনিশিয়ার ফরেন মিনিস্টার এই পাঁচজন আসছিল আমি তাদেরকে বাইতুল মসজিদ নামাজ পড়তে নিয়ে গিয়েছিলাম এবং উনিশশো চৌত্তরে বঙ্গবন্ধুর জাতিসংঘে ভাষণ দেন বাংলায় সেই অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন এই আলজেরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল আজিজ বুতাবলিকা যে পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্ট হলো কিন্তু বঙ্গবন্ধু অনর রিক তখন আপনার বাইশ তারিখে পাকিস্তান রিকগনাইজ করলো বাংলাদেশকে এবং আমরা বাইশ তারিখ রাত্রেই আমরা পাকিস্তান লাহোরে গেলাম সেই বিমানবন্দরে সেই অভূতপূর্ব দৃশ্য চৌধুরী ফজলের লাই জুলবেলের ভুট্টো দেখেন প্রেজেন্টেশন লাইনে সবাই আছে একজনের সাথে তিনি হাত মেলেন টিকা খান পরে আমাদের বললেন যে ওর হাতে আমার শহীদের রক্ত ওর সাথে আমি হাত মিলাই নি মিলাবো না মিলাই নাই তারপরে আপনার বিমানবন্দর তখন যা রাস্তায় দুই পাশে পাকিস্তানি মানুষ জিএ মুজিব জিএ মুজিব মুজিব জিন্দাবাদ মুজিব জিন্দাবাদ তারপরে ওই রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে গিয়ে ওই মিয়ান আলী কারাগারে যে বন্ধু ছিল হাবিব আলী হাবিব আলী যার বাসায় বঙ্গবন্ধুকে সে নিয়ে রেখেছিল জুলবেলের ভুট্টো নির্দেশে কারণ এই আকার বঙ্গবন্ধুকে কিল করতে চেয়েছিল বঙ্গবন্ধু ফাঁসি হয়েছিল এই আকার ক্ষমতা হস্তান্তর আগে ভুট্টোকে বলেছিল ইপাই কমিটির মিস্টেক আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল হলো আমি শেখ মুজিবের ফাঁসি গাছটি ঝুলাই নিয়ে যাই কার্যকর করি নেই ক্ষমতা হস্তান্তর আগে অ্যালাউমি টু কিল শেখ মুজিব ভুট্টো তখন রিয়াক্টেড এবং খবর পাঠালো যে শেখ মুজিবকে যেন ওই জেলখানার থেকে সরিয়ে ফেলা হয় তারপর নিয়ে রাখলো ওই চশমা বেড়া এই হাবিব আলীর বাড়ি সেখান থেকে নিয়ে গেল শাহুল্লাহ ইসলামাবাদের কাছাকাছি একটা জায়গায় সেখানে ভুট্টো এসে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করে তারপর যাই হোক আপনার অনেক কথা বললাম পৃথিবীতে অনেক নেতা এসেছে অনেক নেতা আসবে কিন্তু বঙ্গবন্ধুর মতো এই যে আজকে আপনার আমি একটা বঙ্গবন্ধুর একটা সাক্ষাৎকার এই যে আমার ফোনের মধ্যে একজনের পাঠ এসেছে যে রেয়ার রেয়ার একটা সাক্ষাৎকার বঙ্গবন্ধুর সেখানে তিনি বলে ডোন্ট ডোন্ট প্লে উইথ ফায়ার অর্থাৎ এই আখানের ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে বঙ্গবন্ধুর এই 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 বক্তব্যটা একটা অদ্ভুত যাই হোক বাইর করা খুব মুশকিল তারপরে আপনার মনে আছে যে আঠেরোই স্বাধীনতার পরে আঠেরোই ফেব্রুয়ারি বা আঠেরোই আঠেরোই জানুয়ারি ডেভিড ফ্রস্ট বঙ্গবন্ধু সাক্ষাৎকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন হোয়াট ইজ ইউর কোয়ালিফিকেশান বলল যে আই লাভ মাই পিপল হোয়াট ইজ ডিসকোয়ালিফিকেশান আসলেই তাই এখানে তিনি আরেকটা কথা বলেছিলেন কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে আই ফিল মার আই ফিল ফর মাই কান্ট্রি অ্যান্ড ফর অ্যান্ড ফর মাই পিপল কোট অ্যান্ড কোট আই ফিল ফর মাই কান্ট্রি অ্যান্ড ফর মাই পিপল অ্যান্ড দেন মাই ফ্যামিলি এত বড় জীবনে কাউকে ছোট করেন নাই যে আমি যা না দুঃখ লাগে যে আমরা যথাযথ ভাবে কতগুলি দিন কেন জানি আমরা পালন করতে চাই না বা করি না যাই হোক এটা কোন অভিযোগ না তবে আপনাকে আমি বলি আমি যখন জাতীয় জাদুঘরে গিয়েছিলাম আমি যে এই যে শহীদ আসাদ মতি ডক্টর শামসুর জোহা ডক্টরজেন জহর লক সার্জেন জহর লক কোনো ছবি নেই দ্যাট ইন্সপায়ার্ড মি আমি ভোলায় আমার একটা জায়গায় একটা উপশহর করেছি আমি সেখানে আমি একটা স্বাধীনতা জাদুঘর করেছি যেখানে আপনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন বঙ্গভঙ্গ ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ সেই ছদাভাব উনসত্তর সমস্ত স্বাধীনতার ঘটনাগুলি সন্নিবিষ্ট তারেক সুজাত যে কবি এবং খুব ভালো সে এটাকে আরও অনেক ছবি টবি দিয়ে বঙ্গবন্ধুর বিদেশ ট্যুর কোথা তিনি গিয়েছেন কার খুব সমৃদ্ধ একটা ডিজিটাল ডিজিটালের মতো সেখানে এই স্মৃতিগুলি আমি ধরে রাখার চেষ্টা করেছি আমাদেরও তো শেষ সময় আমরা একদিন চলে যেতে হবে কিন্তু আসলে কতগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা আছে সেগুলি ইতিহাস থেকে মেলা হয় না যেমন আপনার স্বাধীনতার ইতিহাস পনেরো খণ্ড 
এই যখন লেখা হয় হাসান হাবিব উদ্দিন সম্বোধন করেছেন তার মধ্যে কিন্তু ওই স্বাধীনতার ইতিহাসটা এই যে আমাদের শিক্ষিন আন্দোলন পুরোপুরি কিন্তু লিপিবদ্ধ আছে ইতিহাসের পাতায় সুতরাং আজকে আমরা স্বাধীন বঙ্গবন্ধুকে এই যে একটা সাইক্লোন ঘূর্ণিঝড় এলাকায় তিনি সফর করতে গিয়েছেন সত্তরের সত্তরের যে ভোলা ঘূর্ণিঝড় হলো যার জন্য আমার নির্বাচন পরে হলো বঙ্গবন্ধু আমাকে সাথে সাথে নিয়ে সারা বাংলাদেশ সফর করলেন তো যাই হোক দুর্ভাগ্য আমাদের যে এমন একজন মহান নেতা যিনি কি গর্ব করে বলেছিলেন যে আমার বাংলার দামাল ছেলেরা যতদিন আছে আমাকে কেউ দাবে আমার আমার বাঙালি জাতিকে দামাতে পারবে না পনেরোই আগস্ট তাকে হত্যা করা হয়েছে দুই কন্যা জীবিত ছিলেন বিদেশে ছিলেন বলে আপনি আমি আমি লিখছি এগুলো সব লিখব বঙ্গবন্ধু হচ্ছে যে বাউন্নছন থেকে যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে বলেছিলেন যে ওই যে বাংলার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ বাঙালিদেরকে হতে হবে এবং সেটা তিনি কিন্তু দেখেন তিনি আগরতলা গিয়েছিলেন স্বাধীনতার জন্য তিনি লন্ডনে গিয়েছিলেন অক্টোবর মাসে উনিশশো উনসত্তরে সেখানে যা ভারতের প্রতিনিধির সাথে কথা বলছেন কীভাবে আমরা যাবো ট্রেনিং করব কোন বাড়িতে আমরা থাকব কি বলে ইয়ে আমাদের কলকাতায় যে আমাদের বাসভবন সেই তার ঠিকানা আমাদেরকে বলবে সানি ভিলা মুখস্থ সানি ভিলা একুশ নম্বর রাজেন্দ্র রোড নর্দার পার্ক ভবানীপুর এইখানে গেলে আমাদের রাষ্ট্র আসলে আমরা আপনি বলেছিলেন কোনো কাগজ দেন ও না কাগজ দিয়া মুখস্থ করে কাগজ দিয়ে ফেলতে হবে এত সতর্ক ছিলেন তিনি তিনি সব কিছু জানতেন যেমন ছত্তর নির্বাচন হলো যদি পাকিস্তান জানত যে দুনি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচন হতো না তৎকালীন যারা এন এস বাঙালি কাজ করত এই যে সবদার সাহেব সঙ্গ তাদেরকে উনি রিপোর্ট দেওয়াতেন যে শেখ মুজিব পঁচিশ তিরিশটি আসন পাবে না কিন্তু নির্বাচন যখন শুরু হয়ে গেল ওই ক্যাম্পেনের মধ্যে যখন আমেরিকার যে কনসাল জেনারেল এই মুহূর্তে নামটা ভুলে গেছি সে যখন বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞাস করলো যে কত সিট আপনি পাবেন ইংরেজে হাউ মেনি সিটস ইউ আর এক্সপেক্টিং টু গেট বঙ্গবন্ধু রিপ্লাই আই বি স্টোনিস্ট আই বি স্টোনিস্ট ইফ আই লুজ টু সিটস এমনকি ভোটের দিন ভোট দেওয়া যেহেতু আমার ইলেকশন স্থগিত বঙ্গবন্ধু ভোট দিয়ে যখন চুয়ান্ন নম্বর পুরানো পল্টন আওয়ামী লীগ অফিসে গেলেন দেশ বিদেশ সামনে জিজ্ঞেস করেন কত সিট পাবেন একই কথা বলেছিলেন দেখেন সেই দুইটা আসনে তিনি হেসেছেন একটা নুরুল আমিন আর একটা তিদ্দি রায় নুরুল আমিনের প্রশংসা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু কারণ গোলটেবিল বৈঠকে নুরুল আমিন বঙ্গবন্ধুকে সাপোর্ট দিয়েছিল প্রফেসর মুজাফর আহমদ সদ্য তিনি সাপোর্ট দিয়েছিলেন তারপরে সেখানে এসে বিমানবন্দরে নুরুল আমিনের নাম বঙ্গবন্ধু উল্লেখ করেছিলেন যখন নুরুল আমিনের সেই মমিন সিংয়ে আমরা যখন গেলাম নান্দাইন বিরাট মিটিং লক্ষাধিক লোক বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা গাড়ি তৈরি বলেছেন এই সিট পাবে না আমি এত লক্ষ লক্ষ লোক সিট পাবে না আমাকে দেখতে এসেছে এরা আমার নুরুল আমিনকে ভোট দেবে আমাকে ভোট দেবেন এবং হয়নি নুরুল আমিন জিতেছে অর্থাৎ মানে সেটি সেটি কেন মনে হচ্ছে জাস্ট আমি বোঝার জন্য মানে নুরুল আমিন যে পাস করবেন মানে সেটি ওনার কেন মনে হয় উনি 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 তো বুঝতে পারতেন ওনার ধারণাই হয়েছে মানুষের দেখে একটা মিটিংয়ে বক্তৃ দিলে হাত তালি দেওয়া বা ইয়ে করে এগুলোর মধ্যে আছে তো তো এগুলো একজন লোক আমাকে বলতেছিল সেই কুড়ি গ্রামের কাজে ভাবছিলাম যে এ ভোট দেবো না কিন্তু তখন বলে শেখ শেখের বক্তৃতা শুনিয়া তিনি যখন জিজ্ঞেস করলেন যে আমি যদি আপনাদের জন্য জেল জেল মাত্রাসা সহ্য করতে পারি আমি যদি ফাঁসির মঞ্চে গিয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারি তখন কি একটা ভোট চাইতে পারি না তখন হাত উঠাই ফেলেছে যে হ্যাঁ চাইতে পারেন এখন তো আর শেখ আওয়ামী লীগ বলে না এখন তো আর শেখ মঞ্জুকে ভোট দিয়ে না দিয়ে পারা যাবে না আমরা যে কুড়িগ্রাম বঙ্গবন্ধুর সাথে গেলাম নাগেশ্বরী চিলমারি বুরুঙ্গামারি বিভিন্ন জায়গায় আমরা যখন গেলাম সেই সেখান থেকে তখন গাড়ি নাই আমরা পায়ে হেঁটে যাই মানুষকে জিজ্ঞেস করি মানুষ বলে যে আমরা শেখ মুজিবের জন্য সবাই যাচ্ছি আওয়ামী লীগের জন্য না না আমরা শেখ মুজিব যে আমরা যে এমএনএ এমপি হয়েছি আমরা তো বঙ্গবন্ধু নামের উপর দিয়ে হয়েছি আমরা তো বঙ্গবন্ধু নামের উপর দিয়ে এসেছি ভোট দিচ্ছে বঙ্গবন্ধুকে মার্কা নৌকা কিন্তু ভোট দিচ্ছে তো বঙ্গবন্ধুকে কি বিশ্বাস কি আস্থা দেখেন সাতই মার্চের বক্তৃতা তিনি একটা এমন একটা বক্তৃতা যেটা আজকে ইউনেস্কো করতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষণ অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ কেমন একটা বক্তৃতা দিয়ে তিনি কীরকম বিচক্ষণ নেতা এই পৃথিবীতে এইরকম বিচক্ষণ নেতা দূরদর্শী সম্মান নেতা আর জন্মের বলে আমার মনে হয় না যেখানে তিনি একদিকে সতর্ক যে আমি বিচ্ছিন্নতাবাদী হব না বায় ফেলার মতো হব না আর একদিকে সতর্ক আমার স্বাধীনতা ঘোষণা করতে হবে সেই জন্য তিনটা শর্ত দিয়ে দিলেন সেনাবাহিনী বেড়াকে নাও মার্শাল প্রত্যাহার করো বিচার তদন্ত করো নির্বাচিত প্রতি ক্ষমতা হস্তান্তর অর্থাৎ পাকিস্তানি ভাগি নেই তারপরে ঘরে ঘরে দুর্গত যার যা তাই নিয়ে প্রস্তুত করো শেষ করলেন এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এইরকম বিচ্ছাকন একটা নিরস্ত্র জাতি 
ওই দিন সশস্ত্র জাতিদের রূপান্তরিত হলো জেলকালা ভাঙা রইল আমাদের যারা কর্মী বন্ধু ছিল তারা বেরিয়ে গেল সাতই মার্চের পরে গ্রামে গ্রামে থানার থেকে অস্ট্রেলিয়ায় ট্রেন নিয়ে আরম্ভ করলো এবং একটি জাতিকে এক মোহন এক কাতারে তিনি দাঁড় করিয়ে গেছেন এবং আপনার যখন আজগর খান আসলো অনেক নেতাই পাকিস্তান থেকে আসছে একটা উদাহরণ দেয় আজগর খান এসে বঙ্গবন্ধু জিজ্ঞেস করেছিল যে এরপরে কি হবে তো উত্তর দিয়েছে এরপরে এই এখানে আসবে আজগর খান দুইবার আসছিল এরপরে এই এখানে আসবে তারপরে এই এখানের সাথে জেনারেল হামিদ আসবে মিঠা আসবে জেনারেল মিঠা খান তারপরে কি বলে প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ও কয়েকজন নাম বললো এরা আসবে এবং আমার লগে আলোচনা করবে কিন্তু আলোচনা সফল হবে না গণহত্যা শুরু করবে সেদিনই পাকিস্তানের সমাধি রচিত হবে হয়েছে তাই তারপর আজ গ্রহণ দ্বিতীয়বার যখন আসলো তেইশে তেইশে মার্চের দিন আজ গ্রহণ এখানে ছিল তিনি পাকিস্তান বলেছেন আমি পাকিস্তানের চিহ্ন পূর্ব পাকিস্তানের কোথাও দেখে নেই অ্যাকসেপ্টিং ক্যান্টনমেন্ট অর্থাৎ আর দেখেন আমি শেষ করি বঙ্গবন্ধু এই এখানে দেখা করে যখন বাসায় গেলেন সতেরোই মার্চ উনিশশো তখন সাংবাদিকরা ধরলেন আজকে আপনার জন্মদিনে আপনার 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 চাওয়া কি তিনি উত্তর দিয়েছেন বাঙালি জাতির সামগ্রিক মুক্তি কীভাবে পালন করবেন প্রিয়নত এই দিনটি উত্তর দিয়েছিলেন আমি তো জন্মদিন পালন করি না আমি তো আমার জন্মদিনে মোমের বাতি জ্বালি না কেক কাটি না যে দেশের মানুষ ভুক কোথায় কোথায় গুলি করা হয় যাদের বুকে অর্ধারে অনারে মৃত্যুবরণ করে তাদের নেতা হিসেবে আমার জন্মদিনে কি আমার মৃত্যুদিনে কি আমি তো আমার জীবন বাঙালি জাতির জন্য উৎসর্গ করেছি সত্যি তিনি বাঙালি জাতির জন্য তার জীবন উৎসর্গ করে গেছে সো একেবারে শেষ যদি আমি আপনাকে জাস্ট দুই তিন মিনিটে বলতে বলি যে বঙ্গবন্ধু কেন ইউনিক মানে কেন সবাইকে ছাড়িয়ে বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠলেন এবং আজীবন তিনি আমি আপনাকে একটা কথা বললাম চারটে দিন একটা হলো তার দৃঢ়তা বিচক্ষণতা সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া আপনি যদি বঙ্গবন্ধু সমস্ত জীবন পর্যালোচনা করবেন একটা দিনের জন্য দেখবেন না কোনো কন্ট্রাডিকশন এবং যে নিজে বড় হতে চায় সে বড় হয় না তিনি নিজে বড় হতে চান নাই অন্যকে বড় করেছেন এবং দেখেন তিনি একমাত্র লোক পৃথিবীতে যে লক্ষ লক্ষ লোকের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পেরেছিলেন আমি প্রধানমন্ত্রী হতে চাই না আমি বাংলার গণমানুষের অধিকার চাই তিনি বলতে পেরেছিলেন এবং জেল জুল মাত্রাচার যাকে নিস্তব্ধ করতে পারে নাই তার ডিটারমিনেশন লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন নিজেকে গড়েছেন দলকে গড়েছেন জাতিকে গড়েছেন তারপরে তিনি এই তার স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাকে তিনি স্বাধীন করে মানুষের পালসটা বোধ হয় সবচেয়ে আর মানুষ মানুষকে তিনি বুঝতে পারতেন যখন দেখেন কীরকম মানুষের ভালোবাসা আমরা কুড়ি গ্রাম থেকে রংপুরে যাচ্ছি রাত্রে তখন এগারোটা একটা বৃদ্ধ লোক দাঁড়িয়ে আসছে হারিকেন হাতে বঙ্গবন্ধু গাড়িটা থামালেন তো বঙ্গবন্ধুর গায়ে বদ লোকটা হাত দিয়ে বললো যে আপনি আপনাকে এক নজর দেখার জন্য আমি দাঁড়িয়ে আছি বঙ্গবন্ধু তাকে আদর করলেন মাথায় হাত বুলালেন তারপরে বললেন পরের ব্যক্তি বক্তৃতায় আমি যখন রাস্তা দিয়ে যাই এরকম দেখি একজন বৃদ্ধ হাতে লণ্ঠন নিয়ে রাজপথে দাঁড়িয়ে আছে আমাকে এক নজর দেখার জন্য তখন আমার জীবনের তখন আমার জীবনে আর চাওয়া পাওয়ার কিছু থাকে না আর তিনি বলতেন বাংলার দুঃখী মানুষ দেখেন মঞ্চে দাঁড়িয়ে যখন ডাক দিতেন ভাইয়ের আমার এই ডাকটা কিন্তু হৃদয়ের গভীরতা থেকে দিতেন আর সবচেয়ে বড় গুণ ছিল ছোটোকে বড় করা আমরা যারা ছোট আমাদেরকে বড় করে একটা বক্তৃতার মধ্যে এই জিনিসটা এখন আর নাই তিনি যেখানে যেতেন সেই জায়গার নেতাটাকে তিনি বড় করে তুলতেন এই যে প্রতিহিংসা এমনকি দেখেন তার বিরোধী তাদেরকেও তিনি এবং কত স্মৃতিপাতা কত কথা ভেসে ওঠে আর মানুষের দুঃখ কষ্ট তিনি দেখ সহ্য করতে পারতেন না বলাতে ঘূর্ণিঝড় জলশেষের পরে মৃত্যু দেখে ফিরে এসেছিলেন তারপরে তো তৎকালীন শাহবাগ হোটেল এখন যে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এখানে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছিলেন এবার আমরা ওই অর্ধারে অনাহারে ভুবুক্ষ সাইক্লোন ঘুরে জলশেষে মৃত্যুবরণ করব না আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা মৃত্যুবরণ করব যখন সাংবাদিক যখন ডু মিন ইন্ডিপেন্ডেন্স বলছে নট ইয়েট এত বিচক্ষণ তার কথা বার্তা উচ্চারণ যে জন্য কোনো দিনেই দেখেন যদি বঙ্গবন্ধু তিনি অ্যাগ্রেসার হতে চান নাই যার জন্য ওই চাইল্ড পয়েন্ট দিয়ে তিনি স্বাধীন আর যেদিন আক্রমণ করছে সেদিন স্বাধীনতা ঘোষণা করছে সুতরাং বিশ্ববাসীর সমর্থন তিনি আদায় করতে সক্ষম হয়েছে অনেক অনেক ধন্যবাদ মিস্টার তোফাল আমি দশ কথা বলছিলেন বাংলাদেশের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বঙ্গবন্ধুর তোফায়ল আহমেদ কথা বলছিলেন 
একান্ন বছর আগের এই দিনে যেদিন বঙ্গবন্ধুকে শেখ মুজিবুর রহমানকে তখনকার তখনও তিনি জাতির পিতা হননি গোটা দেশবাসীর পক্ষ থেকে বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে ছাত্র জনতার পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দিয়েছিলেন ঐতিহাসিক এক সমাবেশে এবং তার মুখ থেকেই তিনি সকলের পক্ষ থেকে সেই উপাধিটি দিয়েছিলেন এবং সেই থেকে বঙ্গবন্ধু এখন এখন আর শেখ মুজিবুর রহমান অন্য কোনো অভিধায় নয় সবাই বঙ্গবন্ধু বললেই বোঝেন যে কে এই মানুষ কে এই মহানায়ক কে একটি দেশের জন্মদাতা দর্শক আজকের এই দিনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা কৃতজ্ঞতা এবং তার বিদেহী আত্মা শান্তি আমরা কামনা করছি এবং জনাব তোফাল আহমেদ পুরো আলোচনা জুড়ে আসলে তিনি কথা বলেছেন ইতিহাসের নানা অংশ তুলে ধরেছেন এবং আমরা আশা করব যে যারা রাজনীতি করতে চান যারা রাজনীতির সঙ্গে থাকতে চান যারা দেশটাকে ভালোবাসেন তারা ওনার জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবেন সেটা কেবল মুখে উচ্চারণ করলেই হবে না অন্তরে ধারণ করতে হবে এবং সেটি চর্চা করতে হবে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা